¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenos días para todos y felices, felices de ya estar próximos a la realización de este evento tan importante en el norte del Perú. Efectivamente, el objetivo principal de, de esta feria, y es la primera, la primera edición de esta Feria Nacional e Internacional de Turismo, es convertir al norte del país en un, eje, en un eje turístico binacional. Eh, tenemos ocho regiones que eh, fortalecen la macro región norte de Perú uh -huh. y bueno, también tenemos una alianza importante con el vecino país de Ecuador que eh, nos da una dinámica importante dentro de lo que es la afluencia turística en ambos países. Bueno, eh, ¿cómo es, cómo se está viviendo los momentos eh, previos? Eh, ¿Cómo se está viviendo ese gusanillo, esa esa cosita de decir, ah, wow, wow, que ya llega, que ya llega, que ya llega, que ya llega, en este caso, a, eh, en Piura, esta Feria Nacional e Internacional, a Pavit? ¿Cómo estáis viviendo el momento previo? Ay, no, cree, créeme que ha sido, en realidad, una experiencia... Muy hermosa porque, bueno, recibimos delegaciones de todo el Perú, vienen también representantes de mayoristas de Europa, de Eurooriente, tenemos también visitantes de Brasil, México, que viene a posicionarse y a promocionar eh, la Virgen de Guadalupe y también Cancún. Y bueno, días previos a este gran evento, eh, precisamente hoy día hacemos la recepción de 40 agentes de viaje de todo el Perú que se han dado cita el día de hoy. Estamos en todo el, el ajetreo para recibir las diferentes delegaciones que, que hoy día están arribando a Piura porque vamos a hacer un fan trip que se llama Redescubre Piura. Este fan trip nos va a permitir promover y dar a conocer el producto nuestro como destino, lo que es Piura eh, considerado un destino maravilloso por ser atractivo por sol y playa, pero sin embargo... Vamos a hacer una visita totalmente diferente. El día de hoy vamos a visitar Catacaos. Catacaos es la capital artesanal de Piura porque es aquí donde convergen todos los artesanos en las diferentes líneas artesanales que podemos tener como región. Lo que es la filigrana de oro y plata, que es un arte maravilloso que tienen los artesanos de esta zona porque son tejidos de oro y plata, o sea, son hilos de oro y plata que forman joyas maravillosas con las que acá se baila una danza típica que se llama el tondero. También vamos a poder conocer a las artesanas de Narihualá, que son unas tejedoras que hacen el sombrero típico Chalán del Norte. Vamos a poder conocer una zona arqueológica, vamos a conocer la ruta de las picanterías, que también es muy característica de esta zona. Y además, la sorpresa del día de hoy es de que Catacaos nos va a recibir con su carnaval, su carnaval cataquense, que después de la pandemia, lamentablemente, eh, no ha podido realizarse como se ha hecho ante, eh, antes de la pandemia, y eso es una emoción grande para nosotros porque esto es una suma de esfuerzos que aportan a la reactivación del, del sector turismo, que ha sido uno de los sectores o el más afecto de toda la pandemia. En este caso, consideras eh, como presidenta de Apavite Piura, con lo cual dejas claro y confirmas de que ha sido un tiempo bastante complicado para todo el sector turístico en Perú. Y además con la responsabilidad tú en este caso de, re de, de, de representar a más de 600 agencias de viajes. Sí, bueno, la red APAVIT es una red eh, de respaldo, de, primero de cobertura nacional. Nosotros tenemos un respaldo nacional y la red está conformada por 650 agencias de viaje a nivel nacional. Tenemos eh, APAVIT Perú que está en Lima, tenemos Chiclayo, Trujillo, Cajamarca y así con toda la región. En este, en este primer evento... Eh, como feria internacional, tenemos la presencia de la mayoría de ellos que han hecho el esfuerzo de venir para darle soporte y respaldo a este gran evento que como norte nos fortalece y aporta a la reactivación tan ansiada, porque efectivamente no, no venimos de, de buenos momentos en el sector turismo, sino por el contrario, eh, el, el, el retomar a, a las épocas prepandemia eh, va a ser un proceso paulatino con decirte que hemos descendido a los años 90 en, el, en turismo, ¿no? Wow. Entonces, Wow, no. El retroceso ha sido, ha, ha sido muy, muy fuerte. Madre mía de mi vida, los años 90, pero qué locura, pero qué escándalo, qué escándalo. A los años 90. Eh, ¿Cuál es eh, el sentimiento previo a esta feria a realizar el 27 y el 28 de agosto? ¿Cuál es el sentimiento que están viviendo, eh, en este caso, las eh, empresas medianas o pequeñas junto a Pavit? ¿Qué es lo que se siente y lo que se vive? 
Bueno, ahorita nosotros eh, tenemos una emoción grande por este logro importantísimo porque para nosotros eh, realizar la feria ha sido realizar un trabajo no de ahora, venimos tra haciendo la planificación de la feria desde el año pasado y bueno, nosotros decidimos hacer la, hacer la feria en este mes porque coincide con una fecha importante para nosotros que es eh, el aniversario de Piura. El 15 de agosto Piura cumplió 490 años de aniversario eh, somos la primera ciudad fundada por los españoles en América Latina en el año 1532 y bueno, eh, felices de coincidir con el aniversario como cierre del, del mes en que para los piuranos es una fiesta, tenemos la feria y la algarabía se va a sentir por todo lado, desde ya es una fiesta, desde ya créeme que los vuelos de Lima hacia Piura están cerrados, no tenemos cupos, hay una gran expectativa, agradecemos muchísimo la cobertura de los medios, en este caso también a ustedes por la invitación. Bueno, espero de repente para la próxima edición del próximo año invitarlos a que vivan con nosotros lo que es esta eh, fiesta y este evento tan importante como nuestra feria. Qué lindo, yo no me lo pierdo ya celebrar, que son un año mayor, pero desde luego que están muchísimo mejor. Y claro que les decimos desde 3 de 60 punto travel que continúen los éxitos y que se recupere el turismo de Perú. En este caso, Isabel, me gustaría que me comentaras... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, haciendo un breve repaso, qué siente eh, APAVIT eh, con su trayectoria, una institución sin fines de lucro y de carácter eh, gremial, al ver que pasito a pasito, como diría Luis Fonsi, eh, se va consiguiendo todo, ¿no? Sí, en realidad para nosotros eh, es una satisfacción muy grande, es una satisfacción grande debido a que, como dices, pasito a pasito hemos ido haciendo la proyección de este evento. Y bueno, eh, nosotros eh, como Asociación Sin Fines de Lucro llevamos una lucha constante porque en primera instancia eh, promovemos un turismo responsable, sostenible y seguro a través del tiempo, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hacemos eh, 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 el llamado a la población para que a la hora de tomar un servicio, eh, concientizamos a la población para que a la hora de tomar un servicio, tomen un servicio formal que les garantice un buen, eh, un buen desarrollo. Ajá. Ahí creo que se nos quedó en mudo. A ver, a ver, para, 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 porque no te escuchamos. Isabel, párate, ¿me escuchas? Hello, ¿estás ahí, mi vida? Bueno, se quedó congelada, petrificada. Vamos a ver si los compañeros retoman de nuevo esta conexión. Pero qué bonito lo que nos cuenta, en este caso, Isabel Ancajima Huancas. Se viene en Piura, la Feria Nacional e Internacional del Turismo en este 2020-2022, con el fin de fomentar el desarrollo en el sector turismo de la región. Eh, además, es hermoso ver ¿no? cómo esta asociación peruana de agencias de viaje y turismo establece un acuerdo con Piura con el objetivo de fomentar el desarrollo del turismo de la región. Y creo que ya ha venido de nuevo el calor. Te quedaste congelada, Isabel. ¿Nos escuchas ahora? Sí, ¿me, escuchas usted? ¿Me, me escucharon usted? ¿Usted? Te, sí, te hemos, te hemos escuchado, pero te has quedado como pre petrificada ahí. Oh, como Scary Movie, la película. Te has quedado... Ay. Que no te escuchábamos, no. pero no pasa nada, ya, hemos, ya estamos de nuevo. Eh, con lo cual, una felicidad máxima ¿no? la que tienen ustedes en cuanto a esta feria y unas expectaciones maravillosas, porque esto va a ser un evento, el evento del año en Perú. Y si hablamos del evento del año, ustedes se han sentido acompañados y acompañadas eh, por el mismo Perú, se sienten acompañados, ya sea el Estado o el propio vecino, o se han sentido acompañados, o empresas, ¿se sienten acompañados? Sí, claro que sí. Ese también ha sido eh, para nosotros un soporte importante porque eventos como este es precisamente eh, los que nos demuestran que el trabajo articulado entre el sector público y privado puede alcanzar grandes cosas. Y bueno, la muestra de ello es la, la, la feria eh, que está próxima a realizarse y aquí nada más este fin de semana. Y bueno, tenemos como auspiciador de nuestro evento la Caja Municipal de Piura eh, que es finalmente eh, un convenio el que nos ha unido, ¿no? Eh, uh -huh. Nosotros tenemos el convenio del financiamiento del viaje soñado. Eh, y esto se hace para democratizar un poco más el tema de los viajes, porque sabemos que ahora, post pandemia, la economía no está uh -huh. como antes, entonces eh, la opción de viajar no es ahora una prioridad. Así que se le da la opción al pasajero de que, si desea hacer un viaje dentro del país o fuera del país, 
puede hacerlo en, en cómodas cuotas de acuerdo a su presupuesto y financiarlo con la caja Piura, siendo a, eh, los asociados de Apavit Piura los que ejecuten el viaje. Y bueno, también como autoridad eh, pública tenemos a la Municipalidad de Piura, que es el patrocinador oficial de nuestra feria, y bueno, nosotros eh, felices de que esta suma de esfuerzos eh, nos den eh, finalmente eh, el, la oportunidad de poder ver este evento, ¿no? Hermoso, por eso invitamos a toda nuestra audiencia y sobre todo la audiencia que se encuentre en Perú a que visite la Feria Internacional de Turismo Apavite Piura 2022, este importante evento que como bien nos cuenta Isabel Ancajima reunirá a expositores de las 25 regiones del Perú, además de internacionales. También se va a llevar a cabo el primer festival de la picantería piuruana, activa activaciones turísticas, danzas y mucho más. Para mayor información visita las redes sociales de Apavite. Eh, con B corta, Apavit o V, como queramos llamarlo, porque cada letra en cada lugar del mundo se llama diferente. Apavit Piura en Instagram y en Facebook. Isabel Ancajima Huancas, presidenta. Te deseamos el mayor de los éxitos, que sea un exitazo esta feria. Y de verdad, eh, ustedes son personas maravillosas, desconocidas para muchos, pero muy importante para todos. Y desde luego dejan claro que hacen del mundo del Perú y del turismo del Perú un turismo y un mundo mejor. Será hasta la próxima y gracias con, por estar con nosotros en directo en 360.travel, Isabel. Muchas gracias, Ben, por la invitación. Enviarles un fuerte y cálido abrazo desde Piura, la ciudad del eterno calor en Perú. Y ya saben, están invitados para nuestra próxima edición. Gracias, gracias, y ya les contaremos después, les enviaremos unas notitas, algunas fotos de lo que ha sido nuestro evento y claro. la fiesta que se ha Obvio, obvio, y el año que viene no nos lo perdemos, ¿eh? nos avisas con un poquito de antelación, así la producción se ocupa de que vayamos y hagamos la cobertura. Isabel, que tengas una excelente mañana y felicitaciones por todos los éxitos y por muchos más. Y, gracias, feliz, y feliz cumpleaños, gracias. feliz cumpleaños a Piura, feliz cumpleaños. Gracias. Ay, gracias, gracias. Un abrazo. Chao, chao Isabel, un besito, guapa.